事，谢谢。老板，你也得等我通知他一下。林总，你好。哎，嗯，什么事吗？啊，那什么，呃，上次，呃，咱俩聊了多高兴啊。这样吧，我们进里面谈好吗？林子，两杯咖啡。那个，我这次来，我还是想正经的跟你谈个合作。呃，还是那轮椅的事儿。我知道你们公司有一学校，是吧？这个轮椅我们暂时真的不需要。那个，呃，我是一爽快人，真的。你要是跟我合作呢，嗯，我这个就优惠。呃，吃点亏我也认了，我只是想跟你把这张这单生意做成，行吗？这个不是价钱的问题，是我们暂时真的不需要。不是你们不是学校吗？而且我都打听了，你们是一残障学校对吧？残障学校肯定要残疾小朋友啊，那肯定需要轮椅啊。你就算现在不需要，那肯定将来还得进新的孩子，那也需要啊。再说了，现在这物价多贵呀、啊！你现在这涨价，你涨那么快，你你就是。谢谢。不是，现在那物价涨那么快，对不对？你这东西存着点，你将来你就赚大发了呀。而且吧，你知道我们中国人做生意特讲究这个缘分。那你说咱俩多有缘啊，这一而再再而三的，对吧？你做生意嘛，你跟谁做不是做呀？我一熟人，这质量能放心，而且这大家这皆大欢喜的。这样吧，如果你这么坚持的话，下次在我们开会的时候我提出来，如果其他的人也同意要买了，那我们就买，好吗？哎呀，这你就给我讲，不是你是这公司的头，你还跟谁商量啊？你拍板不就行了？因为这群公司是股份制的，我一个人做不了主。不用说了，我知道没戏。我这聪明一世，糊涂一世，我让那假洋鬼子给蒙了我。不是我妈见他那会儿，他把我妈也骗了。谁能想到啊，他居然是你这好不容易逃犯的业务的老板。你妈也认识他？我妈这人你不知道，给他一张嘴，四海之内全是他铁瓷。哎，我知道，阿姨肯定有这本事，啊，今天这事儿不赖你。谁知道他那么不给面儿？你是不是觉得特失望啊？没有，怎么会呢？今天这事怎么会怨你呢？没事没事，还没吃饭呢吧？对不起啊。干嘛呢？安静啊，嗯，不唱歌了，不嚷嚷着我陪你唱歌了，不陪了，不陪了，也不跟我吵架了，嗯，不吵了。哎，不是，那那不吵多没劲啊！我要是不告诉你今天我遇着谁了呀，你肯定晚上睡觉都睡不踏实。他又遇着谁了？谁？白羊。白羊，你猜人干嘛的？人是一公司的总裁，名下还一学校呢。哎，他他他不是告诉我什么？是金融投资公司？人家在这骗你呢。那这这知道你干嘛的呀？万一打人主意呢？有钱人不都这样吗？就觉得谁都算计他。切！哟，没想到。知道什么叫遇到坏人了吧？知道以后不能什么都随便相信别人了吧？哎呀，真是，真是没想到啊！嗯
个子高高的，皮肤麦芽色，哎，待人热情又善良，居然自己是公司的老总，这么大一家公司，一五之年月，还有这么气活的人，哎，你怎么不生气呀、啊？我我干嘛要生气啊？他骗你啊，他欺骗你感情、啊。嘿呀，你懂什么人？这叫低调。哎呀，说不定人家是考验我们一把，幸亏你妈还不是个贪财之人。你说真是、啊，嗯，哎呀，真是万万没想到，一不留神我掉着一个金龟婿。这个公司真是大红门，中国元素，哎呀，太棒了！这个公司要不要进去坐一下？哦，不不不不，不进去了。我找我有什么事呢？哎呀，小爽，前两天提到你了，说你有一家公司，我死活不信。没有，阿姨，你今天来是不是要帮你女儿推销轮椅的？我不帮她，你帮她才好啊。阿姨，这件事情我真的做不了主。如果你今天来找我是私事的话、嗯，我可以跟你聊。嗯，但是如果是公事的话，我真的帮不上忙。哎呦，在阿姨面前什么私事啊、公事、啊，不谈这个，不谈这个。阿姨，哎，其实我里面还开着会。嗯嗯嗯，不用多说，阿姨理解的。开会开会，年轻人开会。嗯，那我们改天再聊，好吧？哎，改天改天，好的好的，约时间啊。拜拜。哎呀，太好了，大红门。哎，你好，哎，是李月李小姐吗？哎，你好，我是快通快递，哎，哎，我我们之前给您发过货，您最近有货要发吗？来，啊，啊，没有，谢谢，好，你小点声，狗子，你看看这老头，哎，看到我多棒，啊，哎，你好，唐先生吗？哎，你好，我是快通快递，谢谢，啊，喂，哎，你看老头都干活了，嘿，回来了。怎么说银行？刚才说了半天也没什么用，再这么下去，咱就得破产。啊？破，破产？不是，不就差了几天吗？这，呃，不，不，不能还两天吗？什么情况？你又不是不知道，咱是拿公司做的抵押。哎呦，这都都都都怪我不该出出这馊主意，贷什么款呀、啊？不是，那。我我我我今儿刚才联系了几几家了，钱很快就上来了。你哎，你那什么，你差多少钱啊？跟跟跟银行？行了，你也别管了。实在不行，我就把我住那套也抵出去。你你你把你房子怎么干嘛抵抵押出去？那你跟小凤当时住哪儿啊？万一公司真倒了，人真收你房子？都到这份上了，还管得了那么多吗？不是，得了，我跟中介打个电话，再见。干嘛呀？哎，不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不我有主意了，我想到一办法啊！你你跟我走，你跟我走，你在这等着，等着好消息吧。不是，走走走，好消息，包包我身上啊！等等着好消息，照照顾点儿。老老老啊啊！你说什什什么招？你说，我说我说你说呀，你什什什什么招？嘿，这该该到你的时候，你怎么？我我就就就认定你肯定有招。你，哎，我还有招，我还跟这急着白脸干嘛？你没招啊？那那那那那那怎么办？这。卖卖卖卖卖房子，那那那还了得！以以后以后我们我们我我我们俩住住哪儿去？你什么时候能住一块儿去？别别别，咱咱咱咱咱们这不是有货吗？咱们这货咱弄弄给几个，万一有有什么电脑什么的，咱们先给给他卖卖了，卖了以后这钱不行是吧？不不不行怎么办？行行行行，那那怎么办？行行行，我我我有我有招，我有招，我有招。我讲啊，我这哥们是怎么讲？祖上面有点钱，有俩院子，就是算是一。青年实干家吧，嗯，有点子儿，是败家子儿吧，还是青年实干家呀、啊？反正都差不多吧，我。有有有钱是吧？钱是肯定有。啊、行，我们改婚介了，疯子疯子。哟，哎，海皮哥，哎哎哎，好久不见，哎，好久不见，什么风把您给挂来了？改造型了是吧？<笑>还行、哎，就这一哥们儿、嗯、啊。有、那个，我是那狗子哥吧？嗯，记着记着，小时候帮我打过架，人头还认识是吧？哎。我揍过你吧，我揍过他。不不提不提不提，不如喝水，不如喝水，不提不提，不提不提，看看。嗯嗯嗯
。哎，坐坐坐。哎，东东子啊，我记得你们家原来这小时候都是大开间啊，那时候还供着你们那什么祖宗那像什么的啊。你们都给隔上了，收拾吧，<笑>落魄成这样了啊！没有没有没有没有，也就这么回事儿吧。这这这钱挣多少算多呀，是不是？哎，咱们这辈子钱也见多了。哎，那什么，你你你手里这么些闲钱，我觉得你搞的什么这保媒拉纤的活不是特别适合你，你干脆给我们投点资得了。呃，这个闲钱我是真没有。就这这么个事儿、啊、找你，我跟狗子还有那个凤凤姐，你有印象？也是咱们原来这片一块玩一女孩，长得挺漂亮的。啊，特飒一女孩啊，凤姐，对我，反正我们一块弄了一物流公司，那个就是快递啊，就是大的东西也送，知道吧？我我们这公司就是想着说，这将来是个主流行业，因为那个什么淘宝啊，什么京东啊，什么天猫，反正这些网购不是特多嘛，大伙儿都得在网上买东西，总得有人给送过去。我觉得这个将来绝对是一个就潜有潜力的一个行业，知道吧？我就说你，你看啊，你你这你有这么个院儿是吧？你现在婚介公司开的也不错，你手里肯定不差钱。啊，你光看你，你这你这人，你看这么些人呢？哎，是，这都网上下的照片，假招子。你看，我从拓哉都有。哟，哦，我我这怎么瞅着眼熟呢？我有钱，我干这个，我这这家都这样了。哎，哎，我跟你说，这钱这事儿啊，您就甭想从我这儿借了。哎，您二位要是不嫌弃，来我这儿，给我干把公关。公什么关？婚托，婚托，给给现金，必须的呀！就冲狗子哥小时候帮过我，必须是现金。而且咱们仨，平分，就冲你们这么局气，我还卖过命，真真真没白白打你。有有有有茶吗？哎，坐坐坐坐，我给你沏点啊。哎，看看你，你看看，你看看，你看，哎，这这这这这这这这这这,这不是有钱了吗？这这什么钱？你没看出来吗？他已经不卖足彩，他改诈骗了。这跟咱们有什么关系？不是来活了吗？啊，来活了，来什么活了？干一次不算干。哎呦，头肯定又来了。里边请，里边请，里边请，里边请。什么来活了？你这不是蒙人吗？好，就算我帮你蒙人，你你这来老头，我们俩帮你当婚托，我们怎么蒙啊？你给他介绍老太太，来上长，给你找老太太去。我妈呀，我把我妈弄来。你妈？你把你妈弄了，你爸不把你废了？老贼他妈，行吗？不是老贼他妈，是不是长得有点不太合适？这样，这样，你现在脑子里除了积水之外，还积什么？能不能积点德啊？哎，你你你你赶紧吧，我跟你说，东子，东子，这事真帮不了，下回咱联系吧，电话再联系。啊，算了，你再说，不是不是，你走吧，哎，给我爸还送饭呢。赶紧走走走走走走走！哎哎哎，等等等会儿，等会儿啊，等会儿，一句话一句话，你。我要电话啊，我留着。你看，你要给别人，我还送你啊。啊，行。来，没事，逗个贫。来，走走走，你说什么呢？哎呀，开什么？大爷，喝水。是不是张爷？啊，我眼看着他们都刷下去好几波了，就那气质啊，都都都不行。我说你你们要这么找演员，你们得找找找到劲儿去。哎，我说我给你们推荐一个，我认识一个那那样的，就是什么那样的？你什么意思？就是光彩这夺目，就是那一美美女，她说眼睛就冒冒冒火呀，你赶紧给叫来呀！我说就把您给我告诉你，我告诉你，我原本就有一个机会当临时演员，那错过了，今天我一定要把握住这个机会。早晚是您的，我跟您说。导演呢？导演在哪儿啊？导演在里面，我跟您说啊，您听我的，就是。一会儿可能得试您的戏，就找就跟您对戏，所以您得迅速进入那状态。不不不，试试戏我不是的，我底下我又没干过演员，我不不不，演演员多多多容易的事儿啊！您您您天生就是演员的材料。对对对对对，我告诉你，我为了来今天，我偷摸把头发梳了一撮，就是戴个花红嘴唇，衣服穿得得体吧唧。这你太合适了 ，Why Very Beau Beautiful， 特别美。我我紧张死了，加油！这不是婚介所吗？这怎么在这儿啊？啊，嗯，本剧跟这个婚介是有有直接关系，所以就就在这儿试戏，找找感觉。啊，陈东西，陈东西，走走走。对对对对对，让我平复一下情绪。啊啊啊！走、啊啊啊，没事，没问题，没问题。
，您放心，我绝对没有后顾之忧。无论走到天涯海角都没关系，呃，时间再久也没问题。嗯，您没有儿女啊？有，那当当然有。嗯，他们都特别支持我。听说我要来见您，呃，恨不得敲锣打鼓欢送我来。他们还要跟我一起来见您呢，被我死活给拦住了。我说像我们这样见面，他们参与不合适。怎么说？我的情况他们都了解呀。哟，他们太了解您了。哎呀，他们特别的敬仰您，崇拜您。呃，说您鹤立鸡群，德艺双馨。儿女们支持，那当然是好啊。嗯，是啊，是啊。<笑>你会做饭吗？做饭呢？啊，哟，我女婿说，我做的饭菜，哎呀，和五星级的大厨比都不相上下。哎，他还怀疑我是不是闻名八方的厨子。其实啊，我也就是年轻那会儿喂过猪，<笑>我也喂过猪、嗯。我告诉你、嗯，咱们这些受过苦的人，嗯、共同语言特别多。是啊，是啊，是啊。哎，还有啊，我做家务也是一把好手。哦、哎，里里外外都一个人超市。哎呀，不像现在那些小年轻人似的。您放心，我的生活积累特别充足。哦，不对，不对。充足好像不太对，应该是特别丰富啊，用词不当。我跟你说，我也说说我吧，哎，就是那么个平平常常那么个人，嗯，最不爱看那个呃偶像剧、言情剧什么的，喜欢看看书、写写字。您这是谦虚了，我在您面前班门弄斧了。哎呦，你看他，你太逗了，嗯，呃。咱们呀，嗯，呃，都老了，嗯，这个业余文化生活呀特别重要。呃，你平常，嗯，都有什么兴趣爱好呢？兴趣爱好啊？哦，那您就是说才艺喽？哦，对。哎呦，我的文艺修养啊，特别注重，注重个人的塑造，吹拉弹唱样样都会。哎呀，唱歌跳舞。那可是我的强项，<笑>我也喜欢唱歌，我还参加了老年合唱团呢。我也是老年合唱团的，哦、他们都叫我金<咳>。哎呦，最近外面这个雾霾天气，我的嗓子都受到影响了。他们啊，都叫我金嗓子，我特别喜欢唱当下的流行歌曲。我觉得那是紧扣时代脉搏，与时俱进。他们都说我人老心不老，是时代的弄潮儿。是吧？你这点儿我可真比不了。哎，对了，你知道那个周杰伦吗？哦哦，对，就是那个。唱歌听不清词儿的那位，嗯，我相当喜欢他了。哎，他尤其是那个《菊花台》和《千里之外》，我呢，在我的女婿的帮助下，我把《菊花台》练得比较好。要不，今天我就在你面前显摆显摆吧。来，唱一知道知道，今天得得比平时要降降降低一点，嗓子不太好。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯梦醒来时，谁在窗台把结局打开？那薄如蝉翼的未来，谁问谁来拆？我送你离开千里之外，你不是他怎么叫我导演呀？你那气质像，气质像，怎么样？真不错，哎，给你。拿着，再安排我们早点见面。我打你电话不接，我猜你就跑这儿了啊！你又跑这儿干嘛？啊！你你瞎折腾，你怎么来了？啊！什么？我怎么不是？你干嘛？老老，你看什么呢？走走走走走！哎，我跟你说，你说你听我听我说，你听我说，你听我说。大爷！哎，把他妈的！你听我说，我。
你你你你听我说，你别吹去。哎，哎，你给我过来，要我拍死你，你过来。哎，你过来，我不打你，你过来。你先过来。这事儿是，打不死。不是，不是你打我，你打我也这也也也得这么这么这么这么做这事儿。你把他妈叫来干什么？现在我我想不了。有病啊！我我有病。这事我忍。你你怎么跟他妈说的？我就我就说有有有一导演要要找一漂亮姑娘，我就找找他来了啊。他妈是漂亮姑娘吧？挺挺漂亮的。这闲着。那我那我先问闲着。一会儿你之后你怎么跟他妈说？你怎么跟你你你你你让我怎么见小嘴了？不不知道，我我不管，我我现在就就就你不管你就管凤姐，我他妈就管小爽了，你怎么就就得挣挣挣点钱？这这事儿这事儿你你你怎么都行，我我我我我就挣挣定了。回去等通知去，再见面啊！哎，你等等人口那清，我给你放心，这跑不了啊。之外，你是否还在？哎，你先去跟小，你跟小爽他妈先解释清楚，你这事跟我没关系，先跟人说清楚去，赶紧的。燕儿，你说说，燕儿、哎，你也怎么在这儿？哎，我看我怎么差着差着导演就走了呢？特别特别满意啊，特特别满意。说实话，你说实话，你说实话，这怎么了？说什么实话呀？这不是，不是，不是。不是一导演，是是是是是是什么呀？是是是是相亲的，就咱咱咱们仨是没有我没有我是没有我，就就咱们是是一个组组合婚婚托组合，就是就是我昏你个头，你把我骗来了，你去那昏了头了，你你发疯了，你骗我，你竟然敢骗我！没有，您真真真真真挺漂漂亮的，真的，别生气。哎，我告诉你，你也有份儿，跟我没关系。他跟你们是发小，狐朋狗友的哈。不是，海皮，我对你，你等着，我不跟你们玩了。谢谢你啊，谢个屁！哎。拿拿钱，哎，海皮哥，成了这就你说，叔叔，这这这是我的，这这叔叔，哎，怎么了？哎，躲开，还打人呀？谁给了钱自己拍的？哎，你看海皮哥，你说这钱也到手，你干嘛打我呀？我打你算客气，我就拿着本本给你拍了。你们这事儿缺德不缺德？啊，你自己你这么这么管什么管？一一人一份说说好了的吗？不是，你回去怎么跟小爽他妈解释？还没想好，你说什么？行行行行，又来客户了，再再来。您好，您好，您您是来征婚的是吧？啊，这两位也是征婚的吗？啊，没错，征婚的，这俩条件可高着呢。啊，那我先说一下我啊，我现在情况就是有车、有房、有钱没处花，这条件够吗？太够了，您看这二位英俊潇洒，全是海归归来的。我就喜欢学历高的。啊，这是是。这是他，他呢是那个，你也看是小小点的那个龟，我我是那个大大点的那个，我我们刚是从那边就都游游回来，刚刚回来。啊，嗯，我也觉得你挺不错的。是吗？啊，您您您这您这这是算算给我留留灯了是吧？嗯，那咱们就就可以聊聊。我我不是特别会会聊天，你带着我点儿。呃，你接接下来啊，接下来啊，我跟你说啊，呃，这二位都是会员，您呢看上我们这位会员呢，呃，您可以也办一个会员，然后呢就可以随时联系了。呃，这样，你来看看我们这是产品。呃，我问一下，你们这儿的会员也全都是正规手续的是吗？当然正规了，全都登过记，全都交，肯定了，您放心吧。来，赶紧看一眼啊！啊，来赶紧看一眼。这样，我给您推荐呢这两种，一个四千五的，一个一万的。四千五的呢，您就是可以和会员一个月约会十次；一万的呢，您随时随地都可以约会，而且随时挑，看这一步行还可以换下一个，好不好？呃，那这来这最贵的吧？最贵的，姑姑娘行啊，你就没事没事，你们聊你聊去吧。您是现金还是？刷卡，呃，刷卡吧。哎，刚才我刷的时候，你不是说那个刷卡机坏了吗？刷的时候啊，啊，没问题，没问题，现金也有。哦，现金也行。来，你给你。哎，好的，好的，不用点了，不用点了，一看就是刚取的。那啊，狗子哥，您嗯，送送这位姑娘吧。啊，呃，不，不送了吧？等会儿回头咱们再再联系。咱们俩留个联系方式吧。单单单独单独待会儿吧。啊，这这，来啊。那咱们俩接下来怎么联系呢？啊，啊那个那个，嗯，留留电话吗？嗯、呃，留留，嗯，我呃，我姓黄，我我我好几个电话呢，我给你留一个。行，记下了。那那那，你你你那电话是不是你？我回头发短信发给你。行行、啊，有缘，啊，没没没没白等、啊。行，不用送了，回去吧。啊、行行行，咱俩一定还会再见着的。啊。
嚇你。得，走啦。嗯，哎，慢慢走。嗯哼，行了。你狗子有点当骗子天分，得又成一单，真棒你们！那什么，我甭数了啊！这这是刚你看刚取出来的啊！那什么，咱算算啊，刚才老头四千五，这一万，咱仨人分一人三分之一，这样，给你，给你，再我再给你四百，你四千九，我们俩人是九千六，好吧？行，没错，我算的你还多一百呢。我其实对不对呀、啊？我再给你。不是，我怎么觉得我亏了呢？哎，钱都不是，对，我亏。哎，给我，你干嘛去？干嘛去？你干嘛去？你干嘛去？你干嘛去？亏不亏心？什么亏不亏心？我要就你给我亏不亏心？我跟你说，这我人一小人一小姑娘，你拿人一万块钱，我现在听听不听不进去这这谁道理？告诉你啊，狗子，你要再拦着我，咱俩就不做哥们儿。你给我松开，让开！你你你让开！你这是威胁我！我哎，你你给我站住！你你亏了！给我松什么松？我这是我这是我挣的，要不要？你要不要？给我最起码有我一半儿吧？什么一半？来，我这诈骗，我赶紧把诈什么骗啊？你给我去！哎呀，你我我我说你你不听啊？我说别拿这钱，别拿这钱，你看，我管不了你了。有有有人能管，管管管管都管管。这事儿我跟你说。婚托是吧？哎哎，不是不是不是你，狗子别说话了。不是，同志，这这这真不是婚托。你刚才，不是你刚才也看见了，我我们就是，就是，这不把钱给您送出来了？这钱您先拿着。别别别呀！不不不，拿好了，给我。不，这真误会了。不，我我们真是就是跟他就是找他来借钱，不是那意思。我们不是真是误会了。我们这拿好了，给我们这。不是你，你说那那那那什么，钱都给人送回来，就就是，这什么我们也没拿。警警察同志，我作证，他真真是来还还你钱。我们这真是给您还钱来了，我,我他不我我，你别说话了，你别这不警察同志，给我们交代清楚。不是不是，这是这上哪儿去啊？啊，上哪儿去？啊？给我们派出所走一趟吧。不是你，哎呀，你真是把我气死了，那个死狗子啊，把我叫去说当什么演员，哎呦，我特高兴，打扮的漂漂亮亮去了，结果呢是干了一把婚托，干什么？婚托，你说这这这这怎么想的啊？让我去干这个事儿太不道德了！我当时气得我恨不得啐他，结果海皮来了呀！啊，我把海皮也骂了一顿，我说这你们都是狐朋狗友啊，你们怎么能干这种缺德事儿呢？结果海皮给我解释半天，说他根本没参与这件事儿。你跟海皮倒挺像娘俩的。妈，嗯，我来摘。不用不用不用，你车您休息，这事儿啊交给我干啊，您休息。哎，我说那个小远怎么没来啊？去他姥姥家了，离医院近呢。你怎么又去医院了？他眼睛怎么了？哎呀，没啥事儿，远视。孩子身上没小事，你这那孩子的事都往我心里去。洪静啊，啊你。甭怪他啊，他这人从来就是没心没肺的，就不靠谱。他爱说什么说什么吧，反正都过去了。洪静，到底怎么了？有什么事儿啊？没事儿，妈，真的，啊，挺好的。你说说清楚，什么叫过去了？过去了，啊！你以为我看不出来你们俩这个样子？妈，这婚姻吧，有很多阶段，这是人生的一个阶段，它有很多的改变。改变什么了？就不一块过了呗。啊！你是离婚？干嘛？什么不在一块？干嘛？干嘛？什么叫不在一块过？你你说清楚，你说清楚了，你给我说清楚。你干嘛呢？妈！什么呀？这不算我的。你再说，你说清楚。这又不是我一个人的事儿，婚姻是一个人的事儿吗？黄静，黄静，咱咱不离婚，这孩子怎么办啊？这孩子缺爹少妈的，你说这孩子多可怜啊！您找谁啊？没错啊，啊，是没错。行啊，你还挺快的啊。啊，你好
好人的好，你怎么找到这儿来了？你不是留的地址，我……行行行行，别提那事，千万别提，请回，请回啊，请回。哎叫你吃饭，你没听见啊？怎么了？说句话行吗？哎，我跟你说，我今天给你煮了你最爱吃的红烧鸡腿儿。这倔老头，不吃饭是吧？不吃不许报理，快花。给给给，不吃是吧？行，那咱俩都绝食。凤儿，哎呦，来了啊！哎哎哎，错了，老爷子，我我我我我们真错了，没事啊，错了，没事，哎，真错了，老爷子，老爷子，那个方子，你听我跟你说。倒错了，我这不正准备回去给你写检查，给你送来。哎呀，写什么检查啊？得了，我们下次一定注意，好吗？这人你也别接了，先回去吧。可以。哎，方子，你这个老头家的情况，你们不是不知道？这三天可不行。这不是不是我知不知道这事儿？老老头没人管。我知道，海平他们住这片人所长也知道这事，所长亲自批的。那没办法，三天。你要不你跟你们所长说说行吗？不，我跟你说，这事儿吧，确实是因为我，因为我才起的。你你要不这样，你跟你们所长说，就是这幕后主使是我，你你把我关起来，你你把海皮换回来行不行？这事儿跟你没关系。关这这这，老头怎么办？老头离不开人，你知道吗？老老头，你照顾着不就完了吗？这事我能照顾，我白天能照顾，那晚上怎么办呀？我一个女的，我。不是我不愿意照顾他，是晚上。小金子，哎，回家，这里不好玩。老老头，我我我在这儿有个事儿，我我我这两天我不能回家，知道吗？啊！我在这儿有个事儿，我这两天不能回家。这这这这里不好玩儿，回家好玩儿啊,啊！谁谁带你来的？孙二娘，谁？孙二娘。啊、哦、啊、哦，哎，那个老头，你这两天啊，就让孙二娘在家陪着你，好不好？她陪你玩，然后她给你做饭吃。我在这儿办个办个事儿，我这两天回不去。嗯、哎，你回回陪我吧。不是我，我要不在这儿吧，他们这事儿办不成，你知道吧？我必须得我在这儿，我就两两三天我就回去，好不好？很重要，啊，特别重要一个事儿，我我不在这儿，他们就就白忙活了。你,你还要，我给你们东西啊。还有你知道这东西不能随便扔吧？啊？怎么了？环保啊！这这东西，你打着人是什么事儿啊？你看这上面写着，这儿木头。得得得得。要是要啊，就直说啊！有病吧你？你什么态度你？你给我回来！什么素质？你上饭馆等着吗？用上这儿来了。你那什么饭馆儿你啊？啊，除了蛇就是什么牛蛙呀、牛羊肉的，真恶心。自己烧的。这是席、啊。出来太急了，找我啥事儿？你跟嫂子还没缓呢。
，这次啊，恐怕真得离了。哎，我知道你嫂子脾气不好，平时骂骂咧咧的啊。回家，不换鞋，不换衣服，不洗脚，不让我进屋，天天的说我没出息，没出息。可我都都知道他是为我好。这个家他一个人撑着也不容易，可他不理解我呀。说我衣服破，给我扔地里当抹布。我那是破吗？我那是环保，我那节约。还有，你看我平时啊，干什么他从来不关心。干不着他去，跟他说说清楚。他不能这么对你啊！对你是他丈夫，不是他手下。现在你身上找什么自我感觉？有意思吗？这次啊，他是铁了心了。我本来说忍忍就过去了，没戏。都你俩都过了这么长时间了，要磨合早就磨合完了，怎么突然来这么一出？怎么了？是不是有什么别的事儿啊？你觉着吧，你嫂子外边有人了。啊？干什么还好事啊你？你干什么呀？什么时候的事儿啊？说来话长。你正事了吗？你找他去。哎，你给我回来！哎呀，没来。不是你不能这么窝囊，你知道吗？你这是给人摆布吗？你看你这么窝囊的，你这活得这么软弱，你这事儿才弄成这样的。他是婚姻过错方。这婚就是离的话，你得离得痛痛快快，你得把这口气出了。教训我的话，就别说了，少说了。关于孩子的问题呢，我跟你哥都商量过了，我们共同抚养。你哥这人呐，没钱没势，哈，我们这婚离的呢也算是嘎嘣脆，因为在财产上。我们没什么好纠结的，嫂子，你跟我一哥过了十年，他什么样的人你心里清楚，他老实，听话。哥你呀，你可能都是没出息、没主见。他对你什么样，你知道。这种男的，上哪儿找去？这鞋呀，穿在自己脚上合不合适？我知道。那那咱也不能过河拆桥啊，对吧？这当初你到北京来的时候什么都不是，我哥为了能让你留在北京，大半夜的天天陪你一块复习，帮你考试，没有他那一出，你也没今天吧？我来北京上大学，从毕业找工作挣钱，一直到现在，那都是我自己努力的结果。你哥呢？他是，当初他是鼓励过我，那只不过是言语上的鼓励，其他的还都得靠我自己。想当初我怀孕的时候，还坐还坐在那个桌子前面复习功课备考呢，要不然我能考过拿下证来呀、啊？能找到工作啊？再说了，那孩子是你哥怀的，那房子是你哥买的吗？不是，你要这么说的话，就有点不讲理了吧？反正我觉得你这时候摆他一道，你就有点不仗义。再说，你这人性格太强势了，不改改自己这臭脾气，跟谁也过不下去。我性格改不改，以后跟谁过就不劳您操心了。嫂子，我冲我哥的面子叫你一声嫂子。你俩刚在一块儿，我就看出你不是什么善茬。这么多年，我哥也没少受你欺负，什么都任你摆，早就看不下去。一类挺好的，我哥能过两天舒心的日子。那你自己啊，慢慢找去吧。还想吃点什么吗？我给你再买碗豆浆去。两份豆浆，哎，多少钱？两个是五块。吸管你自己拿。哎，找钱。<笑>